हेलो स्टूडेंट्स हावर यू तुम्हारा केम आशा करी तो तुम्हारा खूब भलोई आज आज के तुम्हारे सामने उपस्थित होती मजार विषय नहीं विषय तुम्हारे डिएलएड सिलेबासर पार्ट टू ते जो कम्पिटर एप्लीकेशन पेपर रे प्रथम जो टपिक से आज के आलोचना करब टपिकटी हे अबजेक्टिव अब कम्पिटर एडुकेशन ये परीक्षार जो खूब इम्पर्टेंट मना रखे कम्पिटर हमारे सिलेबास क्यों अंतर्भुक्त करा कि उद्देश्य तर पेन रही है ता नहीं विस्तृत आलोचना करब हमें तुम्हारे जो कैकटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं मनोज दिए देखे एवं सुनबे हमें स्पेसिफिक टपिके चले आसजेक्टिव अब कम्पिटर एडुकेशन आलोचनार पूर्वे कम्पिटर सम्बन्धे एकटू आलोचना करी कम्पिटर एक बहुल व्यवहित एवं प्रचलित शब्द जा नूतन को चेनानो जानान को प्रयोजन नहीं कम्पिटार संगे हमें ओतप्रोत भाव जड़ी जड़िए गे प्रथम अबजेक्टिव हे टू नो अबाउट द बेसिक कन्सेप्ट इन कम्पिटर कम्पिटार सम्पर् प्राथमिक धारणा जाना हे प्रथम उद्देश्य कम्पिटार शब्दी एस लेटिन वार्ड कम्पिट थे मन रखे कम्पिट कथाटा लेटिन शब्द जार मान हे काउंटिंग गणना करा कम्पिटार के कम्पिटार मेशिन के आगे बला हतो काउंटिंग मेशिन कम्पिटार के आर डाटा प्रसेसर बला है डाटा बोल आगे डाटा हे विभिन्न रकम इनफरमेशन जावेश पासी ताके सिसटेमेटिक वे सजिए नीले ताके डाटा बोल एवं डाटा एक इम्पर्टेंट कम्पोनेंट इन कम्पिटर कम्पिटार के इतिहास देखले जानब कम्पिटार के बार बार क्यों काउंटिंग मेशिन बला है एवं कम्पिटार एक कैरेक्टरिस्टिक हे कम्पिटार खूब शुद्ध भावे एवं खूब द्रुतार संगे विभिन्न जटिल कैलकुलेशन के कर दीते कम्पिटार समय जानते गम्पिटार एक इतिहास जेने कम्पिटार सृष्टि क्यों हो इन सिक्सटीन फोर्टी सेभेन षोलो सतचल्लिस ख्रीटाब्दे एक फ्रांस सैंटिस पासकल प्रथम कम्पिटार के सामने तैरी एने जार नाम उन्नी दिए कैलकुलेटर कैलकुलेटर हमें सवार परिचित कैलकुलेटर बाड़ी स्कूले एवं अफिशे व्यवहार कर कैलकुलेटर दिए विभिन्न रकम जो वियोग गुण भाग एवं अन्न्य किस अपारेशन कर कैलकुलेटर ही हे कम्पिटार प्राथमिक संस्करण कंतु विज्ञानी कैलकुलेटर आविष्कार कर थेमे जा ता कलकुलेटर के मडिफाई करार्जन विभिन्न सारा विश्वव्यापी क्च चलते थे एवं तर फल हिसाब से अठारो त्रिस ख्रीटाब्दे एक ब्रिटिश सैंटिस चार्लिस बेबेज उन्नी आकटी काउंटिंग मेशिन मडिफाइड काउंटिंग मेशिन तैरि कर जार नाम उन्नी दिए डिफारेंटिकल इंजिन यू एक काउंटिंग मेशिन उन्नी ब्रिटिश सरकार आर्थिक सहयोगित ये गवेषणा कार्य चालीये एवं परवर्ती समय ये डिफारेंटिकल इंजिन तर चूड़ान रूप हे कम्पिटर कम चार्लिस बेबिस के बोलती कम्पिटारे जनक उन्नी प्रथम कम्पिटार के सामने एने जदि उन्नीस पैंतालिस ख्रीटाब्दे कैक जन अमेरिकान विज्ञानी और आधुनिक कम्पिटार तैरी करार क्ज कर नूतन कम्पिटारे फर्म से तुम धरे हे इलेक्ट्रनिक कम्पिटर ये इलेक्ट्रनिक कम्पिटार परवर्ती समय और मडिफाई हो नूतन नूतन फीचार्स तरह मध्य एड हो आधुनिक जुगे जो कम्पिटार पासी सेगल इतिहास क्यों जानते परलम एबार आसो कम्पिटार एक जंत्र कम्पिटार क्यों निजे चालित है ना कम्पिटार के तरह मास्टर परिचालना कर कम्पिटार के मानुष परिचालना करा जे भाव निर्देशना देव कम्पिटार ठीक से भाई 
আমাদেরকে কাজটি সম্পন্ন করে দেবে এবার আসছি কম্পিউটার শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা কি টু নো অ্যাবাউট দ্য ফাংশনস অফ ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস অফ কম্পিউটার কম্পিউটার বলতে কিন্তু একটি জিনিসকে বোঝায় না কতগুলো জিনিসের একসঙ্গে অনেকগুলো ডিভাইসকে একসঙ্গে যুক্ত করে আমরা কম্পিউটার বলে থাকি কম্পিউটারের আকার এবং আকৃতি অনুযায়ী কম্পিউটারকে দুবার ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ড্যাস্ট্রো একটা হচ্ছে পোর্টেবল কম্পিউটার ড্যাস্ট্রো কম্পিউটারের চার রকম কম্পিউটারের ভাগ রয়েছে একটা হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার মেনি ফ্রেম কম্পিউটার এবং সুপার কম্পিউটার এখানে সুপার কম্পিউটার কিন্তু মহাজাগতিক এবং মহাশূন্যের বিভিন্ন ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে সুপার কম্পিউটার ব্যবহৃত হয় আমরা সাধারণত সুপার কম্পিউটার কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহার করে করতে পারি না পোর্টেবল কম্পিউটার হচ্ছে ছোট কম্পিউটার যার তিনটি ফর্ম রয়েছে একটা হচ্ছে ল্যাপটপ একটা হচ্ছে প্ল্যানটপ একটা হচ্ছে নোটপ্যাড কম্পিউটারের সবচেয়ে ক্ষুদ্র সংস্করণ যেটা সেটা হচ্ছে পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার পার্সোনাল কম্পিউটার আমরা বাড়িতে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অফিসে বা কোনো দোকানে ব্যবহার করে থাকি যা তোমরা দেখতে পাও সেই পার্সোনাল কম্পিউটারের যে কম্পোনেন্টগুলো খুব এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্ট সেগুলো হচ্ছে মনিটার বা ভিডিইউ বা ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট বলা হয় কিবোর্ড সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এবং মাউস কোনো কোনো কম্পিউটারের মধ্যে বাড়তি কয়েকটি কম্পোনেন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রিন্টার ইউপিএস এবং সাউন্ড সিস্টেম আমরা এবার জানবো কম্পিউটারের যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে তার প্রত্যেকটার কাজ কি কম্পিউটারে তিন ধরনের ডিভাইস রয়েছে মনে রাখবে একটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস একটা হচ্ছে প্রসেসিং ইউনিট এবং সবশেষ হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইসটা কি আমরা বিভিন্ন ডাটা বিভিন্ন তথ্য কম্পিউটারের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে করাই এবং এই কম্পিউটার মনে রাখবে কম্পিউটারে কিন্তু নিজের কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে কম্পিউটার আমাদের ভাষা চেনে না তাদের যে ভাষা কম্পিউটারের যে ভাষা তাকে বলা হয় বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ তো ইনপুট ডিভাইস কি করে ইনফরমেশানগুলোকে আমাদের ভাষা থেকে কম্পিউটার ভাষায় পরিবর্তন করে কম্পিউটার যেন চিনতে পারে বুঝতে পারে সেই ভাষায় পরিবর্তিত করে করে বলে তাকে আমরা বলছি ইনপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস এর প্রথম কাজ হচ্ছে এটা অ্যাকশানাল ডাটাকে কম্পিউটারের মধ্যে ইনপুট করে থাকে এবং অ্যাকশানাল ডাটা অর ইনফরমেশন ইজ কনভার্টেড ইন বাইনারি ফর্ম ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে আমরা পাচ্ছি কিবোর্ড মাউস জয়স্টিক অ্যাকসেট্রা কিবোর্ডটা কি কিবোর্ডটা হচ্ছে এক ধরনের ডিভাইস যেটি হচ্ছে টাইপরাইটারের মতো এর মধ্যে বিভিন্ন টেক্সট অ্যালফাবেট নিউমারিকালস বা বিভিন্ন সাইন প্লাস মাইনাস ইকুয়াল টু অ্যাকসেট্রা অ্যাকসেট্রা বিভিন্ন রকম সাইন আমরা টাইপ করতে পারি এবং বিভিন্ন ইনফরমেশন আমরা কম্পিউটারের মধ্যে ইনপুট করতে পারি নেক্সট আমরা আসছি মাউস মাউসটা কি এটি একটি আয়তাকার বলতে পারো বা ডিম্বাকার বলতে পারো ছোট্ট একটি ডিভাইস যা কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এই মাউসটি হচ্ছে মাউসটিকে একটি সমতলের মধ্যে আমরা যদি রোটেট করি আমরা যদি ঘুরাই তাহলে মাউস পয়েন্টটিকে কম্পিউটার স্ক্রিনের মধ্যে যে কোনো জায়গায় আমরা সেভ করতে পারি এবং আমাদের সুবিধা মতো জায়গায় তাকে সাজিয়ে নিয়ে কম্পিউটারের ডাটা এন্ট্রি করতে আমাদের খুব সুবিধা হয় এবার আসছে আউটপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস হচ্ছে ইনপুট ডাটা কম্পিউটারে ঢোকে যখন প্রসেসিং হয়ে যায় যখন সিস্টেমের মধ্যে পড়ে যায় আফটার প্রসেসিং দ্য ইনফরমেশন অল ডাটা ইজ অ্যাগেইন ডিকোডিং অ্যান্ড মেক আস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আগেই বলেছি কম্পিউটার কিন্তু বাইনারি ফর্মে কথা বলে কম্পিউটার কিন্তু অন্য ভাষায় কম্পিউটার চেনে এবং জানে কিন্তু যখন কম্পিউটার ইনফরমেশানগুলোকে প্রসেস করে তখন এটাকে আবার কোডিং থেকে ডিকোডিং করে দেয় আবার আমাদের ভাষায় ট্রান্সলেট করে আমাদেরকে আউটপুট হিসেবে মনিটারের মধ্যে তার রেজাল্ট তুলে ধরে সুতরাং আউটপুট ডিভাইসের এক্সাম্পলের মধ্যে আমরা পাচ্ছি ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট বা মনিটার এবং প্রিন্টার মনিটারের কাজ কি একটু জেনে নিই কারণ কম্পিউটার অবজেক্টিভ জানতে গেলে প্রত্যেকটি কম্পোনেন্টের আমাদের কাজ জানতে হবে মনিটরটা হচ্ছে টিভি স্ক্রিনের মতো মনিটরের মধ্যে বিভিন্ন ইনফরমেশান বিভিন্ন টেক্সট পিকচার ভিডিও অ্যানিমেশন এবং রাইটিংস যাই আমরা 
ইনপুট করছি বা যা আউটপুট যে বেরিয়ে আসছে সব কিন্তু পর্দার মধ্যে আমাদের সামনে মেসে উঠছে আমরা সংশোধন করতে পারছি আমরা প্রয়োজন হলে সেগুলোকে প্রিন্টারের মধ্যে দিয়ে কাগজে মধ্যে ছাপাতে পারছি প্রিন্টার একটি আউটপুট ডিভাইস প্রিন্টারেও দু রকম রয়েছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট প্রিন্টারও আমাদের এখন এসছে আধুনিক যুগে আমরা কালার প্রিন্টারও পেয়েছি আমাদের কম্পিউটারের কম্পোনেন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটি যেটি যে অংশটি সেটি হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ এটি একটি বাক্সের মতো তোমরা দেখেছ কম্পিউটার সঙ্গেই থাকে এবং এই সিপিই হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কম্পোনেন্ট কম্পিউটার কম্পিউটার ব্রেইন আমরা বলতে পারি আমাদের হিউম্যান বিইংয়ের মধ্যে যেমন ব্রেইন আমাদের ব্রেইন যেমন পুরো শরীরটাকে পরিচালনা করে আমাদের কার্য কার্যক্রমকে পরিচালনা করে ঠিক একইভাবে কম্পিউটারের ব্রেইন হচ্ছে সিপিইউ সিপিইউ কি করে ইনফরমেশান রিসিভ করে এবং যে ইনফরমেশান বা ইনস্ট্রাকশান আমরা কম্পিউটারকে দিচ্ছি সেই ইনস্ট্রাকশানকে কন্ট্রোল সিগনালের মধ্যে ফেলে এবং সেটাকে প্রসেসিংয়ের মধ্যে নিয়ে দুটো সেপারেট কম্পোনেন্ট এখানে রয়েছে একটা হচ্ছে কন্ট্রোল ডিভাইস একটা হচ্ছে অ্যারথমেটিক্যাল লজিক ইউনিট এই দুটোকে কম্বাইন করে মেমোরি থেকে ইনফরমেশানকে ইনপুট করে পুরো প্রসেসটাকে কন্ট্রোল করে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট মানে আমরা যে ইনস্ট্রাকশান কম্পিউটারকে দিচ্ছি যে তুমি এই কাজটি করো তুমি এই কাজটি সম্পন্ন করবে সেই নির্দেশনাকে একেবারে একশো পার্সেন্ট নিখুঁত এবং দ্রুততার সঙ্গে কম্পিউটার সেই প্রসেসিংটি করে এবং এই কাজটি করে থাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এবং করে যে রেজাল্ট বেরিয়ে আসে যা যে যে রেজাল্ট আমরা পাই তাকে আমরা বলছি আউটপুট ডিভাইস তাহলে ইনপুট ডিভাইসের যা ইনফরমেশান আউটপুট ডিভাইসের যা রেজাল্ট এই মাঝখানের যে কাজটি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে থাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ সিপিইউকে কেউ কেউ আবার স্নায়ুতন্ত্র বলে কম্পিউটার স্নায়ুতন্ত্র বলে তো এর বেসিক পয়েন্ট হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যাথামেটিক্যাল প্রসিডিউর ইজ কন্ট্রোল হিয়ার আর মনে রাখবে লজিক্যাল কোনো ডিসিশন বা কোনো ইনফরমেশানকে অ্যারেঞ্জিং করা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সিপিইউর আমি তোমাদের সামনে একটি সিপিইউর যে প্রসেসটি রয়েছে তাকে একটি ছবির মধ্যে দিয়ে দেখালাম তোমরা দেখে নাও এবার আমরা আসছি আমাদের কম্পিউটার এডুকেশন এর উদ্দেশ্য ডিএলএর সিলেবাসের মধ্যে কেন তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ইট ইজ অলসো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ আর দ্য স্টুডেন্ট অফ ডিএলএড ডিএলএড সিলেবাসে কেন কম্পিউটার আমরা শিখব কম্পিউটার এডুকেশন দেওয়ার উদ্দেশ্যটা কি এই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত কারণ আমরা সবাই শিক্ষক আমরা এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে রয়েছি তো আমাদের ডিএলএড সিলেবাসে কম্পিউটারকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে টু নো অ্যাবাউট দ্য ফান্ডামেন্টাল নলেজ অ্যাবাউট দ্য থিওরিটিক্যাল অ্যাজ ওয়েল দ্য প্র্যাকটিক্যাল ইন কম্পিউটার সো দ্যাট স্কুল রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস থ্রু আউট দ্য হোল ইয়ার মে বি কন্ডাক্টেড স্মুথলি এবং অ্যাকোরেটলি ডিএলএড ইজ এ প্রফেশনাল কোর্স ইটস ইটস অবজেক্টিভ ইজ টু প্রিপেয়ার দ্য ইয়ং পিপল টু বি ট্রেন অ্যাজ এ ফিউচার টিচার অব এলিমেন্টারি লেভেল ডিএলএডটা কিন্তু একটা প্রফেশনাল কোর্স সুতরাং ডিএলএড থেকে তোমরা যারা পাশ করে বেরিয়ে আসবে তোমরা কিন্তু ভবিষ্যতে এলিমেন্টারি লেভেলের শিক্ষক হবে সুতরাং শিক্ষকের কিন্তু মনটা খোলা থাকতে হবে শিক্ষককে কিন্তু নূতন নূতন নিউ জেনারেশনের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করার ক্ষমতা থাকতে হবে আমরা যেহেতু জানি আজকালের যুগটি হচ্ছে কম্পিউটারের যুগ সুতরাং কম্পিউটার সম্বন্ধে আমাদের থিওরিটিক্যাল এবং সেই সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আমাদের থাকা অবশ্যই প্রয়োজন কারণ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে কিন্তু আপডেট হতে হবে সুতরাং এই কারণেই সিলেবাসে তোমাদের ডিএলএডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এখানে মনে রাখতে হবে যেহেতু আমাদের প্রফেশনটা হচ্ছে শিক্ষকতা সুতরাং সারা বছর ব্যাপী স্কুলে তোমরা যখন কাজ করবে তোমরা যখন শিক্ষকতা করবে তখন যে কর্মসূচিগুলো বিদ্যালয়ে পরিচালিত হবে সেগুলিকে কিভাবে কম্পিউটার দিয়ে আমরা সঠিকভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে আমরা সংগঠিত করতে পারব সেটা হচ্ছে আমাদের দক্ষতা এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি চলতে থাকে তার মধ্যে বেসিক জিনিস যেটা কোর জিনিস আসল জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে ছাত্রদের ভর্তি বছরের প্রথমে ছাত্র ভর্তি হয় এবং সারা বছর ব্যাপী আমরা শিক্ষকরা কি করি বাচ্চাদেরকে শিক্ষাদান করি এবং বছর শেষে বাচ্চারা কতটুকু শিখতে পারলো সেটা যাচাই করার জন্য আমরা 
ইভালুয়েশন বা এক্সামিনেশন নিয়ে থাকি এই তিনটি যে আসল আসল যে কোর সাবজেক্ট রয়েছে সেখানে কিন্তু কম্পিউটারের গুরুত্ব অনেক রয়েছে কারণ মনে রাখবে আমরা সবাই জানি যে কম্পিউটারের একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি অনেক বিশাল বা ব্যাপক কম্পিউটারের মধ্যে আমরা লক্ষ লক্ষ ডাটাকে ইনপুট করে রাখতে পারি লক্ষ লক্ষ ইনফরমেশনকে আমরা ভবিষ্যতে স্টোর করে রাখতে পারি সুতরাং অ্যাডমিশন প্রসেসকে যদি আমরা কম্পিউটারের মধ্যে করতে পারি তাহলে আমাদের যে ম্যানুয়াল ভুলগুলো হয় মানুষ মাত্রই কিছু ভুল হয় সেই ভুল আর কখনো হবে না কম্পিউটারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন বছরের বিগত বছরগুলো এবং ভবিষ্যতে যে ছাত্রছাত্রীরা আসবে তাদের পুরো নাম ডাটা এবং তাদের যে অ্যাড্রেস এবং তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার এভরিথিং আমরা স্টোর করে রাখতে পারব যাতে ছাত্ররা কারা আসছে কারা যাচ্ছে সেটা আমরা ভবিষ্যতের জন্য কম্পিউটারের মধ্যে স্টোর করে করতে পারি সেই সঙ্গে আসছি এবারে হাউ টু টিচ কিভাবে আমরা শেখাবো বাচ্চাদেরকে মনে রাখবে কম্পিউটার শেখাতে গেলে কম্পিউটার আমরা যখন টিচিং করব টিচিংয়ের মধ্যে কিন্তু আমাদের যখন কম্পিউটার ছিল না তখনই কিন্তু টিচিং ছিল কিন্তু আমাদের যে শিক্ষণ পদ্ধতি তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসছে এবং কম্পিউটারে সম্পৃক্ত করে ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে আমরা আজকাল খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও তৈরি করে বাচ্চাদেরকে আমরা হৃদয়গ্রাহী করে এবং জয়ফুল পদ্ধতিতে শেখাতে পারছি সুতরাং তোমাদেরকে কিন্তু কম্পিউটারের বেসিক যে নলেজ প্র্যাকটিক্যাল নলেজ যেমন ধরো এম এস ওয়ার্ড অ্যাক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো কিন্তু আমাদের জেনে নিতে হবে যাতে এদের সাহায্য নিয়ে আমরা বিভিন্ন ছোট ছোট ভিডিও ছোট ছোট টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস বিভিন্ন রকম আকর্ষণীয় জিনিসপত্র বাচ্চাদেরকে দেখাতে পারি কারণ বাচ্চারা কিন্তু এতে খুব আকর্ষিত হয় এবং আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী হয় বাচ্চারা অনেক দিন মনে রাখতে পারে এবং খুব অল্প সময় তা শিখতে পারে ফাইনালি আমরা আসছি ইভালুয়েশন বা এক্সামিনেশন আমরা মনে রাখবে পরীক্ষা পদ্ধতি একটা বিশাল একটা প্রসেস তার মধ্যে প্রশ্ন তৈরি করা মডিফাই করা মডিফিকেশন করা প্রশ্নকে এক্সিকিউট করা মানে পরীক্ষা নেওয়া সেগুলোকে খাতাগুলোকে ইভালুয়েট করা এবং ফাইনালি মার্কশিট তৈরি করা বা প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করা এই যে পুরো প্রসেসটি রয়েছে এটা কিন্তু একশো পারসেন্ট এরার ফ্রি মানে ভুল যেন না হয় সেটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এটার সঙ্গে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জড়িত সুতরাং আমাদেরকে কিন্তু কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়ে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদেরকে এই যে ইভালুশন প্রসেস তাকে একশো পারসেন্ট নিখুঁতভাবে আমরা শুদ্ধভাবে করতে পারব সুতরাং এই সবগুলো করতে কাজ করতে গেলেই কিন্তু আমাদের কম্পিউটার দক্ষতা থাকা দরকার সেই কারণেই সিলেবাসে তোমাদেরকে কম্পিউটারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই মোটামুটি আমাদের আলোচনার বিষয় বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা মনোযোগী শুনেছ এবং আমরা আজকে ডিটেলস আলোচনা করতে পারলাম যে কি উদ্দেশ্যে কম্পিউটারকে সিলেবাসে রাখা হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ পরবর্তী সময়ে কম্পিউটারের অন্যান্য বিষয় নিয়ে কম্পিউটারের বিশাল তার জগৎ রয়েছে অন্যান্য কোনো টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে পুনরায় উপস্থিত হব এই আশা রেখে তোমাদের কাছ থেকে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি নমস্কার